Liebe Gemeinde, liebe Freunde, okay, wir müssen mit der Technik noch ein bisschen runter. Dann, ja, guten Morgen von meiner Seite, auch zu Hause, alle im Livestream. Der heutige Predigttext schließt direkt an, an die letzten Sonntage, ähm, unserer Predigtreihe im ersten Korintherbrief. Genau, und Michael war am letzten Sonntag, hat er Kapitel 2, die ersten fünf Verse gepredigt und mein Part ist heute da aus dem zweiten Kapitel, die Verse 6 bis 16. Schwerpunkt war bisher die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das Wort vom Kreuz, Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Jesus Christus, das Zentrum Gottes Handelns und das Zentrum der Bibel. Und eben diese Botschaft des gekreuzigten Christus, die uns Menschen Befreiung gibt, uns wahres Leben ermöglicht, die wird meist ja, von der Welt nicht verstanden und nicht angenommen. Das stellt Paulus hier im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs gegenüber. Auf der einen Seite Gottes Plan durch das Wort vom Kreuz und auf der anderen Seite die Weisheit der Welt. Als Vorspann, bevor wir den Text lesen, möchte ich euch ein paar Gedanken mit euch teilen über menschliche Weisheit. Vor ein paar Tagen haben meine Frau und ich im Fernsehen eine Sendung gesehen, da ging es um die Geschichte des Hochhausbaus. Angefangen in New York City in Amerika Ende des vorletzten Jahrhunderts. Vor dieser Zeit gab es auch schon mehrstöckige Gebäude. Aber die waren immer breiter als hoch. Also, ja, die Grundfläche war immer größer als die Höhe. Aber dann begann die Entwicklung des Hochhäuserbaus. Und es gab eine ganz neue Dynamik. Durch den Stahlbetonbau konnte man auf einmal Gebäude errichten, die um ein Vielfaches höher waren und das bei gleicher Grundfläche. Die Kinder gehen gerade raus, die wissen, wie das ist, wenn man mit Bauklötzen spielt und baut. Ne? Wenn es schmal und hoch wird, dann wird es irgendwann schwierig, dass das Ganze dann auch noch stehen bleibt. Und äh, ja, dann sind das ja dann auch Gebäude, wo Menschen drin leben sollen und auch wenn es stürmt sollen die stehen bleiben. Meine Frau und ich, wir waren vor drei Jahren, waren wir ja in den USA und einen Tag haben wir dann auch gesagt, äh, fahren wir mal nach New York rein und äh, das war dann auch genug für uns. Äh, da ist so viel Leben, so viel Schnelligkeit. Äh, ja, für den Urlaub wollten wir das nicht mehr als einen Tag. Aber es war sehr beeindruckend. Und dann in Manhattan diese ganzen Hochhäuser da zu sehen und zu bestaunen. Und dann standen wir vor dem One World Trade Center. Das ist das Hochhaus, also das höchste Hochhaus in den USA mit 540 Metern, das an der Stelle gebaut ist, wo 2001 die Zwillingstürme durch diesen Terroranschlag zerstört wurden. Und dann haben wir da gestanden und äh, je länger wir da hochgeschaut haben, also wir haben überlegt, ob wir da hochfahren. Man kann da hochfahren und meine Cousine äh, aus USA, die hat uns äh, ja, vorgeschwärmt, wir müssen da unbedingt hochfahren, man wird da ganz schnell hochgeschossen und kann dann noch dreidimensional miterleben, wie das Ganze gebaut wurde. Aber je länger wir da standen und hochgeschaut haben, desto mehr ist uns unser Herz in die Hosentaschen gerutscht und 
wir haben es bevorzugt, um zu bleiben. Ja, es ist beeindruckend, was Menschen schaffen können. Es ist beeindruckend, wie weit Wissenschaft schon gekommen ist. Auch die Geisteswissenschaften und ja, mit all der Entwicklung, wir sind ja vermutlich noch lange nicht am Ende. Menschliches Wissen und menschliche Weisheit. Auch Gesellschaften und Politik haben in den vergangenen Jahrhunderten und in den vergangenen Jahrzehnten eine rasante Entwicklung hingelegt. Viele Politiker mühen sich, und ich meine mitunter mit redlichen Absichten, und ich finde, dass manches gar nicht so schlecht läuft, auch wenn wir ja oft am Kritisieren sind. Aber bei allem Respekt, ich sehe nicht, dass irgendein Mensch oder irgendeine Gruppe von Menschen oder irgendein Parlament oder irgendeine EU oder was auch immer einen wirklichen Überblick über die Dinge der Welt hätte. Oder nur ansatzweise einen Durchblick. Politiker, Ökonomen, Wissenschaftler, wie wir sie in den Talkshows oft hören, und die meisten sind bestimmt schlaue Köpfe, aber oft reden sie so, als wüssten sie alle Lösungen für die Probleme der Welt, auch die globalen. Und vermutlich glauben viele das sogar selbst. Aber ich meine, sie sind doch so weit davon entfernt. Ein Hauptproblem scheint mir zu sein, von uns Menschen, grundsätzlich, dass uns Erfolg schnell zu Kopf steigt und wir hochmütig werden und in der Gefahr stehen, dann uns zu überschätzen. Und das kann dann den realistischen Blick verbauen, verhindern und auch den ja, rechten Blick auf Gott. Denn er ist der, der den Überblick hat, er ist der, der wirklich weise ist. Ich, ja, ich möchte gerade noch beten mit uns kurz. Herr, du bist der Einzige, der wirklich den Überblick hat. Du bist der Einzige, der weise ist. Hilf uns, den rechten Blick auf dich zu, zu suchen und zu werfen. Wir bitten dich, Mach du uns offen für dein Wort, jetzt für dein Reden und für deine Weisheit. Danke, dass du da bist. Amen. Und nun möchte ich uns den Text lesen aus 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 16. Gottes Weisheit. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit, die, Weisheit, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, 
sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift in Jesaja, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar, könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen. Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Ja, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, erkennt auch Gottes tiefste Gedanken. So lesen wir hier in Vers 10. Wie gut ist es, dass es den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert. Der Anlass für Pfingsten ist ja, das Kommen des Heiligen Geistes. Nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt, Himmelfahrt von Jesus kommt der Heilige Geist. Jesus hatte das schon angekündigt. Und seither leben wir in dem Zustand oder in der Realität, dass der Heilige Geist in den gläubigen Menschen wirkt und sie lehrt. Und sie lehrt. Der Heilige Geist ist Teil des dreieinigen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und durch ihn können wir erkennen und verstehen, was Glaube bedeutet und wie wir Glauben leben können. Durch ihn können wir Wort Gottes verstehen. Oder wie Paulus in Vers 12 hier schreibt, durch ihn können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ich denke, die meisten von euch haben die Erfahrung schon einmal gemacht, dass eine Bibelstelle, die sie schon oft gelesen oder gehört haben, auf einmal ganz groß wird. Auf einmal trifft sie mich. Auf einmal erkenne ich, was das bedeutet. Da liest man zum Beispiel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und auf einmal erkennt man, das gilt ja auch für mich. Ich bin ja hier gemeint. Und solche Momente, wo Gottes Reden, Wort Gottes uns trifft, da ist der Heilige Geist am Werk. Er hilft uns zu erkennen. Er wird, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern dass es uns trifft und dass es uns verändert. Angesichts der vielen verschiedenen Glaubensüberzeugungen und Glaubensrichtungen und Bibelauslegungen, die es gibt, fällt es mir manchmal schwer, die richtige Auslegung von Bibelstellen zu suchen und zu finden. Dann denke ich, ja, ist, so, ist es so gemeint oder so gemeint? Und auch bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand genommen. Und selbst meine geliebte und gewohnte Luther-Übersetzung, die gibt es ja in verschiedenen Ausgaben und die wurde immer wieder revidiert. Und ja, das wirft manchmal die Frage auf, wie ist denn nun diese Stelle genau zu verstehen? Viele Menschen lösen diese Frage oder diese Spannung so, dass sie einfach die Autorität der Bibel heruntersetzen. Sie ziehen den fatalen Schluss, naja, wenn man nicht genau sagen kann, was die Bibel an einer Stelle meint, dann kann ich mir ja eine Deutung aus, aussuchen. 
dann entscheide ich, wie das zu verstehen ist und kann mir dann so meinen Glauben zusammenstellen. Wer so an die Bibel herangeht, finde ich, lässt außen vor, was, ja, was wir hier in unserem Text lesen. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Also wir sind nicht der Hilflosigkeit ausgeliefert, sondern der Heilige Geist ist da. Dem Heiligen Geist ist es möglich, jedem Christen auf der Welt das Wort Gottes zu erschließen. Und das unabhängig davon, in welcher Kultur man geboren ist, welche Erziehung man genossen hat oder wie auch immer man geprägt ist. Egal, ob einer im Mittelalter gelebt hat, ob einer vor 100 Jahren gelebt hat oder heute. Der Heilige Geist ist der Übersetzer von Gottes Reden. Ist das nicht wunderbar? Jeder kann Gottes Wort verstehen. In Vers 9 lesen wir, es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ist das nicht toll? Gott offenbart sich den, Mensch, den Menschen, die ihn lieben. Nicht nur den Superschlauen, nicht nur den Akademikern, nicht nur den geistlichen Leitern, sondern den Menschen, die ihn lieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Veranlagung, Gott zu lieben und ihn auch lieben zu wollen, in jedem Menschen vorhanden ist. Das hat der Schöpfer in seine Geschöpfe hineingelegt. Auch wenn das schwer vorstellbar ist. Und manche werden vielleicht glauben, dass es in ihnen diese Veranlagung gar nicht gibt. Und tatsächlich manchmal, nein, sie ist da, aber sie kann sehr tief verschüttet sein. Und Grund dafür, oder Gründe dafür gibt es Tausende. Gründe dafür können harte Schicksalsschläge sein oder auch ja, ein hartes Leben überhaupt. Das Leben ist mitunter ja, hart, es ist brutal manchmal und es ist auch ungerecht. Vor ein paar Tagen habe ich über einen Bericht über Flüchtlinge habe ich ein, ein Bild gesehen von einem Jugendlichen, der da im Meer stand und geweint hat oder gleichzeitig geschrien und in seinem Gesicht war Ausdruck war Verzweiflung, Resignation, Angst. Was wird er wohl erlebt haben? Wir haben noch die Schilderungen von letzter Woche hier in Erinnerung, als Eleanor aus Äthiopien berichtet hat von dem Leid der Menschen dort. Bei Menschen, die solches oder anderes schlimmes Leid erleben oder erlebt haben, kann diese Anlage, Gott zu lieben, sehr tief verschüttet sein. Wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, wenn du auch Schlimmes erfahren hattest, hast, möchte ich dir sagen, Gott leidet mit dir. Und er will dich trösten. Er will deine Wunden heilen. Und er liebt dich. Er liebt dich viel mehr, als Menschen das je können. Und er hat einen Weg, er hat einen Weg, wie er auch dich dahin bringen kann, dass du wieder Liebe spüren kannst und dass du 
auch ihn lieben kannst. Was schreibt Paulus? Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und das hält er auch für die bereit, die sich auf die Suche machen, ihn zu finden. Und dazu laden wir immer ein. Gehen wir weiter zu Vers 15. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Wir lesen hier, was möglich ist, wenn ein Mensch ganz vom Heiligen Geist erfüllt ist. Er kann alles beurteilen. Das ist ein starkes Wort und das macht Mut, sich wirklich zu öffnen. Man kann nämlich dann ganz viel lernen, auch wie Gott die Dinge sieht. Und er kann uns prägen und wir können wachsen in unserem Glauben. Aber um unsere Erwartungen hier nicht zu überhöhen, möchte ich sagen, dass ich nicht glaube, dass es einem Menschen möglich ist, generell und immer und ganz vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Denn dazu, beobachte ich, sind wir Christen doch noch immer zu am Ringen mit der Sünde und mit unserem menschlichen Wesen. Und doch sagt die Bibel uns, dass es auch so ist, dass der Heilige Geist in uns Gläubigen wohnt. Und er doch immer da ist. Unter anderem in Römer 8 lesen wir davon, dieses Bild oder diese Bezeichnung, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und vielleicht nehmen wir mal dieses Bild vom Wohnen. Ich möchte es vergleichen mit äh, dem Familienleben, wenn wir als Familie zusammenleben. Zumindest wenn die Kinder klein sind, dann leben wir zusammen. Man lebt auf engem Raum zusammen und man bekommt einiges voneinander mit. Im günstigsten Fall oder im günstigen Fall hat man auch guten Kontakt zueinander. Mal mehr oder mal weniger, aber man trifft sich zu gemeinsamen Mahlzeiten, man tauscht sich aus, man unterstützt sich. Aber jeder hat auch seine, ja, seine Privatsphäre, den Bereich, wo er, ja, wo er für sich ist. Nur mal um ein paar Beispiele von dem zu nennen, was es heißt, zusammen zu wohnen. Leider ist es manchmal halt auch anders. Da macht jeder nur sein eigenes Ding. Wenn man sich trifft, dann streitet man sich oder man ignoriert sich komplett. Auch so kann Zusammenwohnen aussehen. Wenn wir also nun dieses Bild nehmen, um es auf den Heiligen Geist zu beziehen, der in uns wohnt, so macht es deutlich, dass es ja, auf die ankommt, die da zusammen wohnen. Und es macht deutlich, ja, dass es auf einen großen Teil da drauf ankommt, ob ich mich öffne für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ob ich mich öffne für das, was er zu sagen hat. Ob ich die Gemeinschaft mit ihm suche. Wenn wir das tun, dann kann er uns lehren. Dann kann er uns prägen, dann kann er uns führen, dann kann er uns trösten. Und er kann uns mehr zeigen von Gott. Denn er weiß ja alles von Gott und über Gott. Er ist Teil von Gott. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns immer wieder gegenseitig ja, uns Mut machen, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen. Und das machen wir ja, indem wir Lieder singen, wo das der Inhalt ist, indem wir zusammen beten, zusammen vor Gott treten oder auch, wenn wir seelsorgerlich miteinander reden. Kommen wir zum letzten Vers unseres Textes, Vers 16. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, steht da, 
Wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte da Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Ja, wir haben jetzt hier im ja, Blick auf diese Stelle, haben wir erörtert, dass vieles möglich ist, wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen oder wenn der Heilige Geist wirkt. Und trotzdem sollten wir gleichzeitig demütig bleiben. Wir werden bei weitem nicht alle Erkenntnis erlangen, aber das ist Gott sei Dank auch nicht möglich. Äh, ja, nicht möglich, aber auch nicht notwendig. Denn es reicht ja, wenn Gott den Überblick hat. Nichtsdestotrotz ja, sollen wir danach streben, zu lernen und zu wachsen und ja, ein Leben lang voranzukommen. Ich möchte zum Schluss noch in Auszügen einen Abschnitt lesen aus Jesaja 40, aus dem Paulus hier zitiert. Paulus schreibt hier, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte da Gottes Ratgeber sein? Und das zitiert er aus Jesaja. Und ich möchte uns jetzt aus Jesaja 40 zum Schluss äh, lesen. Die unvergleichliche Größe Gottes. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen und die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn erfassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln, hebt, die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr. Hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Aber er spannt den Himmel aus wie einen Schleier. Er, schlägt, er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Er, es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Dieser letzte Vers ist die Hoffnung für uns, ist die Zuversicht, auf die wir uns setzen können. Ja, der Herr der Herr, auf ihn können wir unsere Hoffnung setzen. Und dann bekommen wir immer wieder neue Kraft. Und ja, er geht mit uns unseren Weg ja, bis zu unserem Ende. 
Amén.